எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எல்டி வந்து எப்படி ரீட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ சாதாரணமாக எஸ்எல்டி வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதோ பண்ணும் போது அவங்க எஸ்எல்டி தான் ஃபஸ்ட்டு தருவாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இது பண்ணும்போது எஸ்எல்டி வந்து எப்படி ரீட் பண்ணணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை எப்படி ரீட் பண்ணுறது என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இதை ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் இன்கமர் ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து மெயின் இன்கமர் ஸோ அதே அது கூடவே இன்னொன்று பாட்டு இருக்கும் ஸோ வந்து ஜெனரேட்டர் ஸோ ஜெனரேட்டர் இன்கம் ஜெனரேட்டர் இன்கம்னா மெயின் இன்கம் இல்லாதப்போ ஜெனரேட்டர் இன்கம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ நம்ம மெயின் இன்கம்ல என்னென்ன பார்ட்ஸ் வருது ஸோ அதே மாதிரி ஜெனரேட்டர் இன்கம்ல என்ன பார்ட்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மெயின் இன்கம் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பஸ் பார்வோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ லோட் அவுட் கோயிங்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஜெனரேட்டர் இன்கமரும் அதே மாதிரி சேம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இந்த மெயின் இன்கம் ஜெனரேட்டர் இன்கமரும் ஒரே சமயத்தில் ஆன் ஆகிட்டு ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இங்கே வந்து ஒரு இன்டர்லாக் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் இன்டர்லாக்காக இருக்கலாம் இல்லை மெக்கானிக்கலாக எலக்ட்ரிக்கல் தந்தி இன்டர்லாக்காக இருக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் இன்டர்லாக் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் இங்கே பார்க்க போனீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சப்ளை எங்கேருந்து வருது ஸோ ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு எமிரட்ஸில் இருக்கும் யூஏஇயில் இருக்கும் சார்ஜா இல்லை அபுதாபி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அந்த எமிரட்ஸில் வந்து சப்ளை நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த சப்ளை கிடைச்சி ஒன்றா டேரெக்டாக நமக்கு கிடைக்குமானா டேரெக்டாக கிடைக்காது ஸோ அது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு போயிட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதான் ஃபஸ்ட்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது தான் இங்கே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்ளை வந்து லெவன் கேவி கேபிள் மூலயமா பவர் சப்ளை வருது ஸோ இங்கே வந்து எரிடிசி எடுத்துறாங்க அப்படின்னா எரிடிசின் போட்டுருங்க ஸோ அங்கேருந்து டேரெக்டாக அவங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போகுது ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்டேஜை நமக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் கோர் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் எம்எம் கேபிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கேபிள் மூலயமா சப்ளை வருது ஸோ இங்கே வந்து நம்ம எவ்வளோ பவர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மெஷர் பண்ணுறதுக்காக கேரல் விஷ் மீட்டர் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்காக அந்த கேரல் விஷ் மீட்டர் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேனல் ஹீட்டர் ஸோ மாய்ச்சர் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல வந்து கூலிங்காக இருக்கும் இல்லை ஒரு இடம் சில இடங்களில் வந்து ஹாட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடங்கள்லாம் வந்து கூலிங் ஃபேன் இல்லை மாய்ச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி வந்து ஹீட் பேனல் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா ஃபேஸ் ஃபெயிலியர் ஸோ ஏதாவது ஃபேஸ் ஒரு ஃபேஸ் வந்து வரல ஒரு ஃபேஸ் கட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இண்டிகேஷன் பண்ணுறதுக்கா ஃபேஸ் பெரிய இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா கெப்பாசிட்டர் பேங்க் ஸோ கெப்பாசிட்டர் பேங்க் யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ அதோட சீட்டி ஒன்று இன்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்காக அந்த சீட்டு ஷோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா மெயின் பார்ட் இதான் வந்து ஏசிபி ஸோ ஏசிபி வந்து எர்த் லிக்கேஜில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ஷன்ட்ரி பிஎல்ஆர் சிபிஎஸ்டி கொடுத்துருங்க ஸோ ஸோ ஃபோர் பிள்ளை ஏசிபி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஸோ அதே மாதிரி இயலார் சிபிஎஸ்டி கொடுத்துங்க ஸோ சிபிசிடி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏதாவது எத்தனை கேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இயலருக்கு மெசேஜ் பண்ணும் மெசேஜ் பண்ணால் அந்த மெசேஜ் வந்து சன் ட்ரிப் மூலயமா ட்ரிப் பண்ணிடும் ஏசிபியை ஸோ அதுக்கப்புறம் பிஎம் பிஎம்னா பவர் ஃபேக்டர் ஸோ பவர் ஃபேக்டர் மீட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து சிடி மூலயமா தான் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா அம்மீட்டர் ஸோ அம்மீட்டர் வந்து கரண்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சிடி மூலயமா கரண்டை மெஷர் பண்ணி ஷோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த அம்மீட்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓல்ட் மீட்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ ஓல்ட் மீட்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆசிஸ்பல் ஃபியூஸ் லிங்க் மூலயமா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஓல்ட் மீட்டர் சல்ட் சுவிட்ச் மூலயமா நம்ம கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி தான் இங்கே ஷோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது டேரெக்டாக என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து பஸ் பாலில் கனெக்ட் ஆகுது ஸோ அதே சேம் செட்டப் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேட்டர் சைட்லேயே இருக்கும் ஸோ ஜெனரேட்டர் சைடில் எடுத்துட்டிங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்காது அதேமாதிரி கேரல் லட்சி மீட்டரோட இந்த மெஷர்மெண்ட் இருக்காது ஸோ மோஸ்ட்லி இது ரெண்டுமே இருக்காது ஸோ அது மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஸ் பாரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த பஸ் பார்வில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓல்ட் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து காமனாக மெஷர் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க
So if you have a smaller value load, you can use a dual starter. So let's take an example. So if you have a MCCB, you can use a bus power. So if you have a LCB, you can use a LCB. So if you have a smaller value, you can use a smaller value. So if you have a smaller value, you can use a accessible panel, heater, ammeter. So if you have a smaller value, you can use a smaller value. So if you have a dual starter, अरे ये पूरा पार फैक्टर सरे फेस पे ले रही है वो ऐसा कुछ तरह का वो लोग प्रश्न मरने तक ये हमारे जो पिछले लोगों को तो कांसो इधर लाइन आशीष साल कुछ तरह का सो ये इधर डिवेलप स्टार्टर का है इधर इधर फोर क्लोव वाटर ये वाला लोड है मतलब लोड है सो वादन वाला इधर मेरे कुछ तरह का सो इधर इधर सिंपल � so, we can use this as a very customer as a deal. So, we can use this as a very customer as a deal. So, if you have any doubt, please comment. And thank you for watching and don't forget to subscribe. Thank you.